Спасибо вам, дорогой мой любимый зритель, за то, что вы всегда со мной. Народная команда работала хореографов над программой, и она очень получилась насыщенной, очень разнообразной, как некий мюзикл. На репетиционной базе ты как дома, когда ты уже привыкаешь к репетиционной базе, на которой репетируешь там, месяц, два или три. Конечно, когда выходишь на сцену, это уже ощущения совершенно другие. Один дубль ты вышел и не имеешь права на ошибку. Все идет в завязке с танцевальным коллективом, да, то есть и если ты играешь что-то шаг влево, шаг вправо, то артист это слышит, видит э, так же, как и свет, то есть он за всем следит. Должна была быть сцена, которая строится, где можно было выезжать снизу, уезжать вниз, где поднимался наверх э, пунжеры, также э, специальные лебеды бедки, которые раздвигали экран в разные стороны. И графика, которая на экранах, эта графика вся рисовалась специально под песни, под акценты, в нужные тематики, тематики блока. И они создают некую атмосферу каждого блока. Какие-то видеоинсталляции мы снимали на видео. А у нас невероятно красивое интро. Специально снимали павильон на несколько дней. Снималось так тщательно, очень модно, стильно. Это красивая картинка, которая, конечно, сразу же погружает зрителя в некое пространство, в некоторые предлагаемые обстоятельства. Отдельно обрастение заслуживает моим музыкантам. Только живой звук на концерте шикарный тоже это все же э, детально каждый акцент цветовой прописывается все работает уже автоматизированно ничего с руки практически не работает потому что это тоже процесс требующий подготовки и, там несколько месяцев свет пишется под, э, под конкретные песни именно поэтому еще порой даже нельзя просто ставить какую-то песню новую э, внезапно потому что цветовая программа прописывается заранее твоя любовь это так красиво твоя любовь этих так так взяла за эти 10 лет почувствую большое развитие, потому что у него репертуар меняется, у нас тоже, соответственно, все меняется. Мы стараемся не стоять на месте, стараемся тянуться за нашим артистом, и, соответственно, из-за этого у нас и получается рост. Одна песня не может звучать как в 2006 году, так и в 2022. Естественно, происходят какие-то переработки. Мы стали более сыграны именно в плане вот, сказать, музыкальной части, в плане ритмики, что, в общем-то, является, наверное, важным в музыке. У нас, как у творческих людей, есть также возможность раскрыться. То есть мы можем предлагать свои партии, которые могут им быть также одобрены. И это очень круто. Я могу просто на сцене в момент взглянуть там его клавишник. Он тут же поймет, что мне нужно, что мне нужно поддержать немножко гармонически, больше дать клавиш. Либо на гитариста могу посмотреть, он поймет тоже, что я имею в виду, где он либо мне мешает, либо наоборот должен поддержать. Финальный рывок. Первое появление у меня в шоу очень такое грандиозное, пафосное. Это начало все-таки концерта. Раздвигается экран, и я выезжаю, в общем на этой лестнице. У меня образ Папы Римского. Это перекличка больше с сериалом, фильмом «Молодой папа». Песня «Дайон Ливан» — это песня с Евровидения 2016 года. Очень много символов и ассоциаций каких-то вот в этом шоу. И все это связано с, там, со словом «сын», «папа» шоу, которое я посвятил своему сыну Никите. В 18 году родилась у меня также дочь. Буква «Н» присутствует постоянно во всем шоу и ближе к концу шоу. А уже спустя время, когда я сказал, что у меня уже дочь Канюта, появилась буква «А» внутри шоу. Но шоу, естественно, по-другому я не стал называть. Так и осталось, что это «Н-тур». Это все равно, прежде всего, театральное действие. Я актер по образованию, я играю в театре. Мои программы — это набор определенных ролей. Когда ты идешь на мой концерт, ты должен знать, что ну, там, вот артист Сергей Лазарев, он в каждом своем блоке примеряет на себя какой-то образ. И вот в этом шоу очень много образов, очень много костюмов, разных костюмов. Это костюмированное шоу. Я убегаю, но назад, снова зовут ее глаза. Ими ее со мной летит, тянет и тянет, как магнит. Пятые сутки я не сплю, кажется, я с ума сойду. И не на месте голова, это все. 155-й город Тура, очень красивая цифра. Ребята всегда, несмотря на то, что города порой стояли каждый день, разные города, они успевали после концерта в одном городе разобрать всю аппаратуру, экран, свет, звук, погрузить это все в наши фуры. 
ночью переехать в другой город. Утром заезжают и начинают выстраивать всю красоту на сцене. Музыканты и танцоры приезжают где-то за 4-5 за часов до концерта, я приезжаю за 3 часа до концерта. Даже если на то, что сегодняшний концерт финальный, в туре все равно, репетиция все равно, все это обязательно. Но распиваться нужно, конечно, распиваюсь для того, чтобы голос был разогрет. Как вот мышцы разогревают, там, да, перед тем, как заниматься спортом. Все, надо готовиться концерт через 25 минут. За время концерта я переодеваюсь несколько раз. Это шесть разных образов. На каждое переодевание у меня порядка полутора минут. За полторы минуты я должен полностью поменять образ и выйти на сцену. Надо держать зрителей, внимание зрителя не отпускать. И поэтому мои переодевания происходят очень быстро. Буквально там вот за минуту я должен за полторы полностью поменять образ и выйти с другим даже настроением порой. До деталей каждый костюм, ювелирная абсолютно работа, ничего не было куплено, это все шилось специально для шоу, работали замечательные стилисты, костюмеры, которые продумывали каждый образ, чтобы это было не только красиво, но еще и удобно, потому что очень много танцев, чтобы это было удобно быстро надеть и снять, специальные секретики есть, где какие молнии, чтобы, это, чтобы костюм снимался буквально в 3 секунды. Это работа, шоу это прям огромная такая машина, которая работает, но на создание этой машины уходит огромное количество времени, сил, чтобы это четко все функционировало. Коллектив покидают три танцора, как раз он очень долго. И вот они приняли решение доехать тур. Руслан, а почему ты уходишь с коллектива Сергея Лазаревна? Расскажи. Старенький уже. У нее появилась семья, у нее появился ребенок. Наверное, из-за возраста я подумала, что мне уже 32. И пора освободить место молодым. Анечка Гришина, моя замечательная Аня, которая со мной аж 17 лет. Но все равно это было классно, весело, гастроли, люди. Время пролетело очень быстро. Это было очень крутое время. Мы катались, у нас было куча гастролей, куча разных клевых шоу. И это, конечно, останется всегда в сердце. Был кастинг на новых танцоров в шоу Сергея Лазарева, в новое шоу. И выбрали очень крутых ребят. Помимо того, что нужно хорошо танцевать, нужно иметь определенную фактуру для сцены, для того, чтобы в коллективе смотреться хорошо, чтобы с артистом смотреться также хорошо, потому что все-таки балет существует вокруг артиста. Почти 800 человек, да, было много талантливых, классных ребят, но мне повезло, и я оказался в составе в коллективе. Сергей пригласил новых ребят посмотреть на концерт, посмотреть на закулисную жизнь, чтобы мы познакомились с ребятами, с коллективом. Коллектив – это самое главное. Люди, которые тебя окружают, с которыми ты 24 часа в сутки, постоянно вместе, в поездах, в самолетах. И ребята, музыканты, танцоры, мы все настолько дружны. Лучшая команда, лучшая работа. Мы много работаем, много ездим, нам всегда весело. Крутой артист, у которого классная команда. Я всех жду на шоу «Я не боюсь». Новое шоу Сергея Лазарева. Я не боюсь! Офигенный концерт, просто невероятно. Все, финал. Спасибо! Люди, здоровья, счастья! Шоу Сергея Лазарева всегда грандиозное событие. Ну, молодец, хорошо, заученный текст. Но это правда, что же говорить. Ну, я думаю, мы же стали сыграни, правильно, Стас? Руслан проработал со мной 8 лет. 8? Почти, 12. Ну, 11. Как, почему у меня 8 в голове? Время летит. Я... Вспоминай соленый. Всего-всего творческих. Все, это убирай.